盘点古代十位篡位而上的皇帝。在古代，造反篡位都是要诛九族的，也有不少的有作为的皇帝也是通过造反登上皇帝宝座的。本期的视频就让我们来看看他们都是谁。本期视频只算皇帝，秦朝之前的就不再讲了，不是很出名的也不讲了。如果喜欢本期视频的话，求观众老爷们点一个小小的赞。这就开始我们本期视频。第一位，秦二世胡亥。公元前二一一年，秦始皇三十七年十月，秦始皇外出巡游，到平原金时，病情加重，感觉命不保息，就写了一封密信封起，让太子扶苏回来参加丧事。他此次出行带了丞相李斯和中车府令赵高，还有少子胡亥，将密信给了赵高，让他保管。没过多久，始皇帝在沙丘去世，赵高和李斯密谋，压着密不发丧。每到一个地方，原来怎么样就怎么样。胡亥自小就和赵高学习律法，两人关系极好。没过几天，三人密谋修改始皇帝遗诏，模仿皇帝笔记，将扶苏改为胡亥。同时，又为在边塞的太子扶苏和将军蒙恬写了另外一封诏书，在上面陈列他们的条条罪过，命他们自杀。扶苏介于皇帝威严，自杀身亡；蒙恬据理力争，被派去的使者投入监牢。胡亥顺利登基，成为秦二世。胡亥上位后，就将其他的兄弟姐妹处死。后来，在赵高的挑唆和设计下，朝中众多的文武大臣都被处死。赵高指鹿为马，登上自己的权力巅峰。胡亥则是在赵高的忽悠下，搞得民间怨声载道。在当了三年的皇帝后，胡亥被逼自杀，年仅二十四岁。第二位，新朝开国皇帝王莽。王莽小时候过得不太好，王氏家族在当时的西汉权倾朝野，风光无二。他的姑姑王政君将自己家族的亲戚全部提升了一个档次，什么职位爵位全都往上抬，把西汉各个关键的职位也都给自家人。可惜，王莽的父亲早逝，没有赶上这个好时候。王莽年纪幼小，就只能跟着叔叔生活。但王莽小时候巨争气，属于人见人爱、花见花开的那种，啥该干的、不该干的，他全干了。这使得他在家族的名气特别好，后来就当官了。王莽凭借这些和家族的帮忙，登上了西汉的权力巅峰。在他成为真正一人之下、万人之上的时候，他的本性就暴露出来了。在朝中的官职爵位越来越大，在皇帝驾崩后，他把两岁的刘英立为皇太子，自己为假皇帝。公元九年一月十五日，逼迫自己的姑姑交出玉玺，王莽的假皇帝也就成为了真皇帝。王莽登基后，实行的一系列举措在当时太超前了，是根本不可能实现的。很多措施和现代的差不多，这让后世以为王莽是穿越者。有穿越者，就会有时间管理者。新莽建立不久，因为王莽的改革，天下大乱，民不聊生，各地纷纷起义反莽。刘氏宗族的大魔法师刘秀就出来了。在刘秀和王莽的战争中，本来王莽数十倍于刘秀，奈何在两军交战时，各种反常的天气、天下，还有陨石来帮助刘秀。王莽被击败后，新朝灭亡，刘秀建立了东汉。第三位，魏文帝曹丕。曹操在公元二二零年正月逝世于洛阳，曹丕继承了他的丞相和魏王。曹丕心心念念的魏子终于到了自己的手中，他对这突然来的欢喜不免有些紧张和激动。他终于完成了自己的梦想，接手了父亲的位子。他要继承父亲的遗志，复兴国力，实现统一。要实现这些，就是要把权力集中到自己的手里，稳固住才能强大。在曹操时期，汉献帝就是傀儡了。曹丕是准备把汉朝最后的遮羞布扯下来。汉献帝刘协明白曹操自己惹不起，这位新的魏王自己还是惹不起，不如早早的把皇帝的宝座禅让出去，这样自己还能体面一次。要是让曹丕来帮自己体面，怕是会死无全尸。公元二二零年十一月二十五日，汉献帝禅让帝位，曹丕礼貌的辞让了三次，在二十九日登寿禅台称帝，将汉献帝封为山阳公。曹丕在位七年后去世，他制定了九品中正制这一选官制度，完成了北方统一，并与外族修好。他本人在文学方面也有很高的成就。第四位，晋武帝司马炎。
。篡位者终究是要被篡的。虽然司马炎篡的不是曹丕，司马炎为司马昭嫡长子。公元二六五年，司马昭中风猝死。作为世子的司马炎承袭父亲的职位和爵位，这些军政大权都到了司马炎手里。与其让这小皇帝顶个虚名，不如自己来。在公元二六六年二月八日，司马炎逼迫魏元帝曹奂禅让，自己登基为帝，改国号为晋。他整个逼位过程和上面的曹丕基本没有太大区别。在皇帝名言要把皇位禅让给他后，他就带着自己的心腹去向皇帝劝谏，让皇帝好好的考虑一下。三次过后，自己就名正言顺的登基。司马炎在登基后，三国归于统一，新的大一统国家诞生。但在灭掉东吴后，司马炎就开始变得懈怠、消极怠工，开始沉迷后宫女色。据记载，他后宫的数量多达万人，他就开始脑壳疼，晚上要灵性哪位妃子。于是他发明了洋车旺性，洋车在他到哪里，他就灵性哪里的妃子。也因为司马炎沉迷酒色。他在继承人的选择上也出了问题，他选择了太子司马衷。他本人也知道这孩子脑子不好使，皇帝这个位子坐不好。但是有人劝他，只要多给司马衷找几个老师、几个大臣帮他，这皇位他也一样能够坐稳。然后司马炎就去继续花天酒地了，这事儿彻底不管了。在公元二九零年，晋武帝司马炎病逝，太子司马衷继位。司马衷继位之后，皇权落入到了皇后贾南风手里。司马家开始了你杀我，我杀他，族内自相残杀。晋武帝当初为了巩固皇权，让自己少操一点心，分封了不少同姓诸侯王。这些同姓诸侯王并未实现司马炎巩固政权的初衷。诸侯王和西晋的士族合作，形成了和中央政权相悖的集团。贾南风掌权后，诸侯王对他日益不满，就想方设法除掉贾氏。各地诸侯王纷纷趁机出来搞事情，八王之乱就这样开始了。长达十六年的八王之乱，也开始了华夏大地四百年的风雨飘摇。八王之乱，说是八王，实际上就是个统称，远不止八个诸侯王参加，外族势力还趁中原大乱来捞了一笔。总的来说，晋武帝在早期很有作为，后期啊，那就是个昏君。第五位被称为六位皇帝玩的宋武帝刘裕，刘裕是南朝刘宋政权的开国皇帝，自幼家贫。据记载，他是刘邦的弟弟，西汉楚元王刘交的一脉，这是来循环来了。曹丕篡东汉，司马炎篡曹魏，刘裕则是干掉了东晋。刘裕在成年后参军，加入到北府军中，在多次的战斗中身先士卒，冲在最前列。有次刘裕率领数十人侦察敌军动向时，在撤退返回时遇到数千敌军，刘裕立即迎战。在大部分士卒战死的时候，他依然挥舞着长刀，死战不退。后来，刘裕凭借战功，在东晋朝堂站稳了脚跟，集桓玄、灭南燕、定荆江、灭乔蜀、后秦，在东晋朝堂可谓一人之下，万人之上。当然，做到这种地步的人，基本都要再向前一步。在公元四二零年，代晋称帝，东晋灭亡，刘裕将国号改为宋，史称刘宋。三国末年，司马家一统天下。经过一百五十年后，天下再次回到了刘姓的手里。刘裕以晋朝司马氏为前车之鉴，削弱前藩，限制骑将，加强中央集权。那么大家对这些有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里了。想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。